हाई डिस्ट स्टूडेंट सैनिक स्कूल एंट्र टेस्ट की प्रिपेर अव्वाले रिमैनिंग सबजक्ट्स एवं उन्यो मैथ्स सैंस सोशल ओके अलागे इंटलीजें इंग्ली तो पीके अटे को मन खिता टापिक उ सो आ टापिक एंकंटे सो मन सैनिक स्कूल एंट्र टेस्ट रास्ना जीके अटे ये टापिक नीचे इतारो अने मन गेस्टते गेस्टे चाल चलवाटी को मन गेस्टते मन को आलमोस्ट नई नई पर्सेज कवर अटाई एंकं रिपीटेड कोई खचिता कंफर्म ऐ मन आशया उ सो ईज मन क्लास अंबल आफ् इंडिया ओके सो नेशनल इनिया सो मन नेशनल इनिया अटे कोई सिंबल ईका मन इंडिया की रिटेड अटे इंडिया की रिटेड उंडिया की संबंध मन हड्रेड पर्सेंट ने सो अभी मन चुद सो रईट चूँ इक द रिपब्लिक आफ् इंडिया हाज से अफिशियल नेशनल सिंबल इंक्लूड हिस्टारिकल डाक्युमेंट ए फ्लाग an emblem an anthem a memorial tower as well as a uh, several national heroes yes we have the national heroes also who bought the freedom for us who fight for uh, the who fought for the freedom right so maniki alanti kontha mandi persons untaru vaalla gurinchi kuda manaku telusukovali the design of the national flag was officially adopted by the constant assembly just before independence just before independence on 22nd july 1947 just before why they said like that in august 15th 1947 we got the freedom right so just before means on 22nd july in 1947 okay so adopted the national flag so uh, when the national flag adopted by the constituent assembly on 22nd july this is one of the bit which will comes in the which will come in the examination okay so exams lo vache chance undi so so ilanti nenu ippudu edaithe cheptunano ilanti bits evaithe untayo avi meer ee class vintunappudu note cheskondi nenu bit ga cheppanu kada adi note cheskondi so class anta vinna tarvata veeti paina bits anetuvanti form cheskovalsi untundi nenu explanation isthunnappude meer observe chestundandi nenu one or two times repeat chestu untanu so avi bits ga meeku form avutundi etla chudandi on july 22nd 1947 means so the national flag was officially adopted so when was the national flag was officially adopted from the uh, by the constitution means constant assembly means uh, on uh, 22nd july 20 july 1947 other symbols that were okay designated on various occasions uh, include the national animal bird and fruit and tree okay so remaining chala unnai avi kuda so maniki adapt chesukodam jarigindi so national flag ikkada manam telusukundanante national flag so national flag is was adapted by the constant assembly constant assembly so constant assembly means uh, some persons will be there to take the decisions uh, okay so adi manaki 22nd july 1947 right here you, you can see the uh, republic day means happy republic day here so here means uh, you can observe the this is the so like look like a indian india map so so the various uh, some symbols are there so means cultures okay some persons and our uh, uh, some i mean uh, religious aspects so like that eh? so whatever eh? see here of official name of the india official name of the india republic of india republic of india in hindi bharat ganaraj bharat ganaraj 
that is the name of the India, right? Full name of the India. Zest. This is what? This is the national flag. This is the national flag. We know very well. So, Kadachurandi, this is a Tiranga. This is called Tiranga, means uh, three colors. Tiranga means three colors. A horizontal, rectangular, tricolor with equally sized, equally sized, okay. Deep saffron at the top, deep saffron at the top, white in the middle, middle low, white color, and Indian green at the bottom. This is called Indian green. Indian green in the bottom, okay, Indian green in the bottom. So, saffron, deep saffron at the top, and in the middle, white color, okay, right. In the center is a navy blue wheel. This is the navy blue wheel. Okay. So navy blue wheel with 24 spokes. Yes, this is very important. How many okay? How many spokes are there in the middle, middle of uh, Tiranga? I mean in the wheel. Okay, in the wheel, a blue color wheel means we have to say that 24 sp spokes. How many spokes are there? Spokes means like this, this. Okay, how many spokes are there? 24 spokes are there. This is one of the bit. Meko adi kora bit adige chance undi. So ikara middle lo undi to vanti. E wheel ani to vanti blue color, navy blue color lo undi dikada. A blue lo how many spokes are there? Ani ante mana meman chapali. How many spokes are there? Ani ante ikara chodanti la spokes kani sunega. How many spokes are there? 24 spokes are there. Kuthi pete vanti. How many spokes are there? 24 spokes are there. Right. Okay, so this is the total information, basic information about uh, our national flag. And also see, known as the Ashoka Chakra. This is known as the Ashoka Chakra. What is this? This is known as the Ashoka Chakra. In our Indian flag, in the middle of the Ashoka Chakra was there. And how many spokes are there? 24 spokes are there, right? The flag is based on the Swaraj flag designed by Pingali Venkaya. This is very important. Who was designed the who was designed the our national flag? Pingali Venkaya. Pingali Venkaya is a Telugu person. Okay. Pingali Venkaya was designed the national flag. So national flag and the colors and the Ashoka Chakra and the 24 spokes and it was designed by Pingali Venkaya. These are the bits which will uh, there is a chance to come in the final examination, right? Next. So national emblem and national motto. National emblem and this is our national emblem. This is our national ambo, uh, emblem. Sorry, national emblem. So here you see here Satyameva Jayate. Satyameva Jayate. And te manke purkuda nizame galavali. Satyam ante nizam truth nizame galavali ani the idhen mata. So ekra chundi. Right. State emblem of India. A line capital of Ashoka. Okay. Satya Meva Chaite. So Manikikra. So three lines Maniki can be tonight. Back side of a line Bundi. Okay. So Idi Maniki lines club is not like only this is the emblem of Namata. Right. So Sanskrit Satya Meva Chaite. Truth alone chimps. Okay. So one day. Epatki Nizaiti Gilisundi and Jepe Sepuku Nizaiti and Entwente, Manaki, Idena Sariman, Idena Chepeta put an Idena Chester put Nizam Matrami Chapali and Entwente, meaning Tontundi. An adaption of the line capital of Ashoka at Saranath. So here, uh, so Saranath means it was in which state? Ani Miku Adi Chansu, Saranath and Idi, UP, Uttar Pradesh Lundi, UP Lundi. 
so it was adopted as the national emblem of india on 26th january so idi manaki ekkada undi ante sarnath lo undi okay so aithe okay sarnath anedi up lo undi ani cheptunamu so national emblem of india on 26th january 1950 lo deenini manam adapt chesukodam jarigindi so ee date kuda meer gurtu pettukovalsi untundi the day india became a republic yes manamu ఆ డే అంటే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రిపబ్లిక్ మనం చేంజ్ అయ్యాం అంటే రిపబ్లిక్ చేంజ్ అవడం అంటే ఏంటి మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని అప్పటి నుంచి మనము సో అమలులోకి తీసుకొస్తున్నాం అప్పటి నుంచి మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఓకే సో మనం ఏదైతే మనం మనకి మనగా మన రాసుకున్నటువంటి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ని అప్పటి నుంచి దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సి వచ్చింది సో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఏదైతే అనుకున్నామో అది రిపబ్లిక్ డే కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం వీ నో దట్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి స్పెషల్ అనేది సో ఫార్మింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్లమ్ ఈజ్ ద మోటో ఇన్స్క్రైబ్ బిలో ద ఎబోకస్ ఇన్ దేవనాగర్ స్క్రిప్ట్ దేవనాగర్ ద దేవనాగర్ స్క్రిప్ట్ ఓకే సత్యమేవ చేయితే what is that satyameva jayate a emblem ki below em untundante satyameva jayate anukunte meer kuda national emblem ki below em rasuntundi which which was written ani chepte meer gurtu pettukovalsindi satyameva jayate ani akada ras rasi untundi anedi meer gurtu pettukovali right next one day so a quote taken from మందకోపనిషత్తు ఓకే ఎస్ మందకోపనిషత్తు ద కంక్లూడింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సాక్టర్ హిందూ వేదాస్ సో ఇక్కడ సత్యమేవ చేయితే అనేది మందకోపనిషత్తు నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ కి డౌన్ లో ఉన్నటువంటి సత్యమేవ చేయితే అనేటువంటిది దేని నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే మండ్య కోపనిషత్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామంటే నేషనల్ ఎంబ్లమ్ సో అక్కడ ఉండేటువంటి రా రాసినటువంటి ఐ మీన్ ఏదైతే లైన్ రాసారు అది అంటే ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే సో దీని గురించి డిటైల్ గా తెలుసుకోవాలంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి బట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకొని నేను బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఇంకా చాలా చాలా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు సరిపోతుంది సో ఎగ్జామ్ ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తూనే ఎగ్జామినేషన్ లో దీని నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉండేటువంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక నేను మధ్యలో వాటిని మళ్ళీ స్ట్రైక్ చేసి చెప్తాను సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ ప్యాసేజ్ లో తెలుసుకుంది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అవర్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ దగ్గర రాసింది ఏముంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సారనాథ్ లో ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది అంటే ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంది అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి మనం దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అంటే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో ఆ డేట్ కు ఉండేటువంటి స్పెషల్ ఏంటంటే ఆ రోజు నుంచి మనం రాసుకున్నటువంటి మన కోసం రాసుకున్నటువంటి కాన్స్టిట్యూంట్ అనేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటిది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి అమలులోకి వచ్చింది అండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్లమ్ ఈస్ మోటో ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే సో మనం సత్య సత్యమేవ చేయితే అనేది మన మోటో సో అదే ఉండాలి అని చెప్పేసి అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాము అంటే మండ ఓపెన్ షర్త్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ సో నెక్స్ట్ ఉండి నేషనల్ యాంథమ్ నేషనల్ యాంథమ్ వీ నో దట్ సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద నేషనల్ యాంథమ్ సో నేషనల్ యాంథమ్ అనేటువంటిది మనకి తెలుసు ఎక్కడైనా సరే నేషనల్ యాంథమ్ వినిపించగానే మనం జస్ట్ ఇలా అట్లా స్టాచ్యూలా ఇట్లా ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఎక్కడైనా అది వినిపించినప్పటికీ కూడా మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ స్టాండింగ్ పొజిషన్లోకి రావాలి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మూవీ థియేటర్స్లో కూడా సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఇదైతే మూవీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కూడా నేషనల్ యాంథమ్ సో మనకి వేయడం మనం అందరూ నిల్చొని సో రెస్పెక్టబుల్గా సో మనం అప్పుడు ఉండడం అనేది సో చూస్తూ ఉంటాం దట్ ఈస్ నేషనల్ యాంథమ్ దీని గురించి మీకు చాలా తెలుసు బాగా తెలుసు స్కూల్స్లో కూడా దీన్ని చేస్తారు జనగణమన సో ఇది చూడండి తో ఆర్ట్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ పీపుల్ ఓకే జనగణమన ఈజ్ ద నేషనల్ యాంథమ్ ఆఫ్ ఇండియా జనగణమన ఈజ్ ద నేషనల్ యాంథమ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో రైట్ సిహియా 
it was originally composed as bhar bhagya vidata in bengali originally composed national anthem was originally composed in the bengali language by the polymer rabindranath tagore yes we know this who wrote the national anthem who composed the national anthem means rabindranath tagore originally national anthem is, was in which language bengali language which language bengali language this was the very important bit the first stanza of the song bhar bhagya vidata was adopted so first stanza ante manaki bharat bhagya vidata edaithe undo danilo undetundi first stanza janagana mana so danini was adopted by the constituent assembly of india as the national anthem on 24th january okay 1950 constant assembly constant as assembly then adopt cheskodam jarigindi when 24th january so 1950 so ee date kuda meer gurtu pettukovali 24th jan 24th january 1950 ante ikkada chudandi national anthem anedundi 26th january 1950 before today's national anthem anedundi adopt cheskodam jarigindi ila meer interlinked ga chadukondi national anthem national anthem first national anthem tarvata the national emblem right this is about the national anthem national song so national song here you can see vande mataram sujalam sukalam malayasa sitalam okay sasya syamalam mataram vande mataram so like this we know this song very well so what about it this is called national song so national anthem is janaganamana and national song is vande mataram you must know the difference between national anthem and national song okay national song is vande mataram i go to the, the to the o oh mother this is the meaning and vande uh, mataram is a is a sanskrit poem written by bankim chandra chatarji bankim chand chatarji so it is written by bankim chandra chatarji and which he included in is na 1882 bengali novel so is bengali novel lo aina idi raayadam jarigindi and anand mata what is that one anand mata so vande matram was taken from the anand mata who wrote this who wrote this this was written by bankim chandra chatarjee bankim chand chatarjee was written the anand mata and vande matar was taken from the anand mata okay this was the bengali novel anand mata was the bengali novel the poem was first sung by rabindranath tagore yes this poem was first sung by rabindranath tagore rabindranath wrote the national anthem janaganamana but vande matram wrote the bankim chandra chatarjee but vande matram first sung by rabindranath tagore okay rabindranath tagore first ee song ni paadam jarigindi at the, uh, at 19, uh, 1900 1896 session of the indian national congress indian national congress sessions eppatikappudu peduthu undedi meetings anedi aa meeting lo ee vande matram ni rabindranath tagore first paadam jarigindi the first two we do verses of the song were adopted as the <coughs> national song of india <coughs> on 24th january 1950 by the constant assembly of india so sir kada ante national song and national anthem rendu kuda oke roz adapt chesukodam jarigindi adi 24th january 1900 50 so ikkada manam nechukunnadi entante national song gurinchi nechukunamu national song anedi vande matram dani rasindi bankim chandra chatarji aithe adi ikkada nunchi teesukobadindi bengali novel enatuvanti manaki okay bengali novel anand mat nunchi teesukodam jarigindi ee poem ni first ever ever paadaru ante so first ee song ni paadindi ravindranath tagor at the 19 1896 national congress session anedi undi akkada the first two stanzas adapt cheskodam jarigindi ante dintlo 
ఫస్ట్ టూ స్టాండర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద నేషనల్ సాంగ్ రైట్ నేషనల్ డేస్ నేషనల్ డేస్ ఆర్ త్రీ ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే గాంధీ జయంతి సో ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అప్పటి నుంచి మనకి అది అమలులోకి వచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అంటే మన రాజ్యాంగం ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ అప్పటి నుంచి మనం ఫాలో అవుతాం అడాప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే రైట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వీ నో దట్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీ సెవెన్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే అండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సి సారీ అక్టోబర్ సెకండ్ సో సెకండ్ అక్టోబర్ గాంధీ జయంతి బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ గాంధీ సో ఆయన బర్త్డేని కూడా మనం నేషనల్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎలిజన్స్ ఓకే నేషనల్ ప్లెడ్జ్ నేషనల్ ప్లెడ్జ్ సో నేషనల్ యాంథమ్ నేషనల్ సాంగ్ నేషనల్ ప్లెడ్జ్ ఓకే రైట్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ తెలుగు ఎస్ నేషనల్ ప్లెడ్జ్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ తెలుగు బై పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు ఓకే పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు సో నేషనల్ ప్లెడ్జ్ was written in telugu by paidimarri venkata subbarao so national anthem rabindran thaga national song pankim chandra chatterji and national pledge paidimarri venkata subbarao in 1962 central advisory board on education directed that the pledge to be sung in the schools pledge to be sung in the schools at the at this practice and in this practice to be introduced by 26 january 1926 1965 1965 26 january nunchi maniki deenni manam schools lo gaani ekkada ensari manam deenni schools lo mostly schools education institution lo deenni chestaru pledge it is commonly recited by the indians in so it is commonly recited uh, indians in the unison at public events especially in schools and uh, during the independence day and republic day celebrations so republic day and celebrations of schools lo ite every day kuda deen manam cheyalsi untundi ee pledge ni so ee pledge enti so we know that india is my country all indians are my brothers and sister i love my country like this idi meeku andariki kuda telusu idi aasindi ee telugu lo rasaru so evaru rasaru ante పైడి మర్రి వెంకట సుబ్బారావు రాశారు ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సారీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూలో రాశారు అయితే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము జరిగింది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ కరెన్సీ మీకు ఇది తెలుసు నేషనల్ కరెన్సీ అనేది ఇది దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీ ఓకే ఇండియన్ రూపీకి సింబల్ అదే దీని గురించి ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము ఇండియన్ రూపీ ISO code Indian INR ante Indian rupee is the official currency of the republic of india official currency the issue issuance of the currency is controlled by the reserve bank of india reserve bank of india and it went india RBI అనేటువంటిది ఈ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కరెన్సీని ఓకే ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కరెన్సీని ఓకే ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కరెన్సీని ఓకే ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ కరెన్సీని ఓకే కంట్రోల్ లో ఉంచుతుంది ద ఇండియన్ రూపీ సింబల్ ఈజ్ అ డిరావిడ్ ఫ్రమ్ ద దేవనాగరి కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఓకే రా ఆర్ ఏ రా ఆర్ అండ్ ద లాచ్ ఇన్ లెటర్ ఆర్ వాస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ 2010 ఓకే అకార్డింగ్ టు ద ఉదయ భాస్కర్ ఓకే లాటిన్ లెటర్ ఆర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాటిన్ లెటర్ ఆర్ ఓకే లాటిన్ లెటర్ ఆర్ మీకు అడగచ్చు దిస్ వాజ్ అ లెటర్ విచ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ లాటిన్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే లాటిన్ లెటర్ రైట్ సో ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై ఉదయ్ కుమార్ ఉదయ్ కుమార్ ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై ఉదయ్ కుమార్ ఇట్స్ డిజైనర్ ఓకే వాట్ ఇస్ ఇట్స్ డిజైనర్ ఉదయ్ కుమార్ the design is based on the indian tricolor the design is based on the indian tricolor right next 
national calendar national calendar so indian national calendar that indian national calendar sometimes called the salivahana shaka calendar sometimes called the salivahana shaka calendar it is used alongside the Gre gregorian calendar the gregorian calendar is done so that is followed by the gazette of india in news broadcast by all india radio and uh, in calendars and uh, communications okay communications issued by the government of india ante manaki ikkada endante india mottham kuda oke dates okate mottham days gaani days dates gaani okate follow avta follow avvali ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ కోసం కానీ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఢిల్లీలో ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే డే ఉందో ఢిల్లీలో కూడా అదే యూపీలో కూడా అదే తమిళనాడులో కూడా అదే సో ఇండియా మొత్తం కూడా కూడా ఈరోజు ఏదైతే డేట్ ఉందో అదే డేట్ అదే డే అలా ఫాలో అవడానికి ఒక క్యాలెండర్ అనేటువంటిది ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు ఏమైనా సరే మనం అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ నేషనల్ క్యాలెండర్ ప్రకారమే మనము చేసుకోవాల్సి ఉంది ఎదర్ హాలిడేస్ కానీ ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ ఒక నేషనల్ క్రికెట్ సో నేషనల్ క్రికెట్ ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన ఫోర్సెస్ లో ఐర్మన్ ఫోర్సెస్ లో ఇది వాళ్ళ క్యాప్ పైన ఈ సింబల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఆ క్రికెట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ రిబ్బన్స్ రిబ్బన్స్ తో దీన్ని ఇట్లా చేయడం జరుగుతుంది ఆర్ ఆదర్ సర్క్యులర్ ఆర్ ఓవల్ షేప్డ్ సింబల్ ఆఫ్ డిస్టింక్టివ్ కలర్స్ విచ్ ఈస్ యూజువల్లీ ఓన్ అన్ హ్యాట్ హ్యాట్ పైన పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే మనకి ఫోర్స్డ్ పీపుల్ ఉంటారు ఫోర్స్ ఐ మీన్ మనకు కొన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫోర్సెస్ లో సో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది మోస్ట్లీ ఆర్మీ పీపుల్ అనేటువంటి వాళ్ళు దీన్ని హ్యాట్ పైన పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నేషనల్ హెడ్ నెక్స్ట్ నేషనల్ యానిమల్ నేషనల్ యానిమల్ సో చూడండి బెంగాల్ టైగర్ దిస్ దిస్ ఇస్ బెంగాల్ టైగర్ అవర్ నేషనల్ యానిమల్ ఈస్ బెంగాల్ టైగర్ ద బెంగాల్ టైగర్ ఈస్ టైగర్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫిక్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద Panthera tigris tigris suspicious that a native to the indian subcontinent this is a native ante so ee edaithe manaki ee national animal ga manu cheptunnamo so adi bengal tiger ee gurtu pettukovalsindi endante what is our national animal bengal tiger that's it national heritage animal national heritage animal what is the elephant national heritage animal okay national heritage animal national animal means bengal tiger national heritage animal means elephant indian elephant indian elephant indian elephant is the national heritage animal of india since october 22nd october 2010 2010 october date kuda chaala important so india's environment ministry has declared the elephant a national heritage animal in order to the increase protective measures for the country's nearly 29000 elephants so elephants anetuvanti takkipothunayi so vaatini protect cheyadam kosamu manam so vaatini gurtinchadam kosam ilanti decision anetuvanti teesukodam jarigindi declaring it the national heritage animal will give to place as emblem ecological sensitivity it will also mark the recognition recognition for its its sen- sensitivity in our plural cultures traditions and oral law the task force wrote in its report okay the task force re- uh, re- Uh, it was ro- uh, wrote in the report so ikkada manaki endaithe national heritage animal tho mana culture ki emblem ga teesukuntam ee animal ni ante kada manam ikkada ena temples lo ganaka chusinatlaithe veetini chaala ante i mean manaku telusu manam idi ante i mean edaithe elephant undo so uh, hindu hinduism lo manaki uh, elephant nunchi so vinay vinayakunni gaani so vinayak avataram lo gaani elephant ni ala chusukuntam okay na so idi manaki 
చాలా అంటే పవిత్రమైన ఇంకా చెప్పాలి అంటే సో అందువలన నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్ ఏది అంటే ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ అక్వాటిక్ యానిమల్ నేషనల్ అక్వాటిక్ యానిమల్ ఈజ్ ద డాల్ఫిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డాల్ఫిన్ నేషనల్ అక్వాటిక్ యానిమల్ సో మనకి నేషనల్ యానిమల్ నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్ నేషనల్ అక్వాటిక్ యానిమల్ సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వచ్చాయి ఇక్కడ నేషనల్ అక్వాటిక్ యానిమల్ అంటే సౌత్ ఏషియన్ రివర్ డాల్ఫిన్ సౌత్ ఏషియన్ రివర్ డాల్ఫిన్ ద సౌత్ ఏషియన్ రివర్ డాల్ఫిన్ ఓకే ప్లాట్ అంటే గ్యాంటిక అంటే దిస్ ఇస్ కాల్ గ్యాంటిక్ సో ప్లాట్ ప్లాటినిస్టా గ్యాంటిక్ అంటే సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద డాల్ఫిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద డాల్ఫిన్ ఈస్ అండ్ అండ్ చేంజ్ ఓవర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఓకే అండ్ రివర్ డాల్ఫిన్ ఫోన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ విచ్ ఈస్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ టూ సబ్ స్పేసెస్ సబ్ స్పేసియస్ ఓకే ద గ్యాంగ్స్ రివర్ డాల్ఫిన్ అండ్ ద ఇండస్ రివర్ డాల్ఫిన్ ఓకే Ganges River Dolphin and the Indus River Dolphin. Okay, so the Ganges River Dolphin is uh, primarily found in the Ganges and uh, Brahmaputra rivers. The tributaries, main guy be Ganga and the Brahmaputra rivers. So, one key, one quarter, Jarek in the tributaries in India, Bangladesh, Nepal, while Indus River Dolphin is now found only in the main tributaries. channels of the indus river in pakistan river bees a tributary of the indus bizarral okay so p and the bias and the bias and the so bias is the one of the river is a tributary of the indus river man tell sir okay in punjab in india the ganges river dolphin has been recognized by the government of india as it's a national aquatic animal so national aquatic animal ante dolphin avi ekkada ekkada unnai anedi manam ikkada cheppukodam jarigindi next only national reptile national reptile so king cobra is the national reptile so king cobra is the national reptile of india it is considered as a sacred animal india కల్చర్ ఇండియన్ కల్చర్ లో సాక్రెడ్ యానిమల్ మనకు తెలుసు దీనిపైన ఫెస్టివల్ కూడా మనం జరుపుకుంటాం కదా సో సాక్రెడ్ యానిమల్ అంటాం ఓకే కింగ్ కోబ్రా నేషనల్ బర్డ్ yes we know that the national bird and very beautiful and uh, it danced very nice okay right so the indian peacock indian peacock is the national bird indian peacock pavo christus christus and is this is the name of the scientific name of the peacock is a designated as the national bird of india a bird indigenous to the subcontinent to the peacock represents the unity of vivid colors and finds the reference okay find the reference in indian culture okay on february 1st february 1960 this is the date very important the government of india had decided to have the peacock as the national bird of india so our national bird of india is a peacock right national flower so indian lotus is the national flower okay right right an ilumbo newsphera this is the scientific name also known as a indian lotus sacred lotus endukante manam deenni chaala ante pavitramga chustam deenni ee flowers manam and or simply lotus is one of the two extant species of a aquatic plant in the family okay so nilambesia okay nilambesia is a, it is a often okay colloquially called a water lily this is also called as a water lily this is also called as a water lily this is i mean uh, indian lotus is called uh, like a water lily it is the national flower of india and uh, vietnam this is the very important so world bit ela adige chance undante lotus is the lotus flower is the national flower of india also one more country means 
Vietnam. Also one more country, Vietnam. Okay, let's say, uh, Lotus is the national flower of, and JP me go four options about India. Okay, so Pakistan, Vietnam. Option D lo, Vietnam and India. So option four is the correct answer. India and Vietnam, both. Okay, this is about the national flower. National tree, yes, national tree. So, Indian banyan tree is the banyan tree is the national Indian banyan tree. It's okay, ficus bengalians root the things. Let's say it is a scientific name. So, root themselves to the form new trees and grow over large areas because of these characteristics. And it's a long tree, and this tree is uh, considered as the immortal and an integral part of the minds and uh, legends of India. So, in the roots, do our ne new trees ne mali trees ne twenty manak farm ho thun tai. So, na mana Indian mythology lo dini ke kua importance kora vividan jin. So, national tree is Indian banyan tree. National fruit, yes, mango is the national fruit. Magnifera indica, it is the scientific name of the mango. Originate, originated in India and in India alone originated in India and the country is a home. And the mana home, mana Indian country alone, it is mana ki dor labis tundi. So and ikkada nche ikkada kena sare darwa thele. And the original, originally ikne bhi form hai indar mada. More than the hundred varieties of the fruits are there in mango. Mango is referred to as the king of fruits. Yes. What is the king of fruits? And the mango is the king of fruits. So this is the national fruit, right? Next. So national river, national river, Ganga. So Ganga is the national river. So the Gang, the Gangs is the lifeline to the millions so, of who live along its course, and it is a sacred river and worshipped as the goddess Ganga, goddess Ganga in Hinduism. ते ये गंगा गंगा देवी अंतरो, सो उका देवता का पोजिस्टा रो हिंदुइज्म लो ये रिवर नी, अंते उका रिवर की इन्ता इम्पोर्टेंस इंडियन्स इंडियास लो इवरम जरगिंदी, सो अंधे बोलने दिन नेशनल रिवर का बुद्धिंचरम जरगिंद, इट हैज बीन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली मेनी फॉर्मर प्रोविंशियल और इंपीरियल Bharampur, okay, Vikrampur, Kampilya, and uh, Kanos, Kara, Kashi, Kolkata, okay, so Mushidabad, Manga, Patliputra, and uh, Sonagar. So these are all the capital cities, okay, imperial capital cities, and uh, which is uh, so Yedete Ganga River Chutu Unde Twenty capitals and also have been located on this its banks. Yes, a river Chutu Pakala, even it when we locate a so in the important thing to go about a man like a national river Ganga Ni De Manke is captured in Jarigi. So, national vegetables pumpkin, the Indian Sinkata in metal leather. So, pumpkin and it would be national vegetable. National vegetable is pumpkin, put pet coal. National sport, national sport. We know that field hockey. Hockey is the national sport. Field hockey is the considered as the national game of the India. The national sport of a country is designated either on the basis of the popularity of a game. So national game and it is popularity ने base चेस कोनी आ time लो उन्डेट वन्टे popularity नी गानी So एपड़ दानी गुरिंच उन्डेट वन्टे importance base चेस कोनी national games नी जेज़ जेस्तर On the basis of it historical connect of the that game So historical connection एदन उन्टे कनक दानी मनम national game का national sport का मनम दानी तीस कोड़ जरुद नी So whatever in hockey is the national sport of India right So my dear students, even you could have basic points. I know that you could have GK and 
basic points in it when you put in Jarutundi, Okokasari. So, either in a particular man, basic cells in a forward and Mundika Velagalam Kapati. So, even you could have mere class of Indaravata and Nedate points upon what a bits of form chase for an key, mere try chandy. So, even you could have mere Kachanga Nechkovali, Nechkun Taravata Miru, either is a sudden guard in the Ganaka than Rask Rival gave with an attack than you could identify chase with an guard, mere prepare the Kachanga Jiko Lukuda, Miru, which it went a bits in his coach. See you next time. 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 See you next time.